Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House. Está ubicado en el subsuelo del CSNU. Amigos y amigas, el día de hoy les contaremos una crónica del terror. La toma de TC Televisión. Están con armas, están con todo. Eso debieron haber hecho hace rato. Ya dile. Sí, por favor. Ya ingresó un equipo de policía antes a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. El 9 de enero a las 2 y 5 de la tarde comenzó uno de los episodios más tristes y aterradores, además de virales, de la historia ecuatoriana. A esa hora y por televisión nacional, transmisión por redes sociales y página web, el mundo se empapaba sobre la real situación del Ecuador a nivel de seguridad. Hombres armados irrumpen durante una transmisión en vivo. 13 delincuentes tomaron por asalto TC Televisión en pleno noticiero y mostrando tacos de dinamita, armas largas y granadas, demostrando su poder ante una audiencia que miraba atónita, como siempre se puede estar peor en Ecuador. Después de casi 15 minutos de transmisión donde se escuchaban gritos, disparos, súplicas e insultos de parte de los delincuentes, la policía llegó a rescatar a los rehenes. Las reacciones a nivel mundial no se hicieron esperar. Noticieros en otros idiomas, primeros mandatarios, periodistas, streamers, entre otros, mandaron un mensaje de solidaridad al Ecuador y veían sorprendidos del poder delincuencial que nos aterroriza a diario. Para esto es muy delicado en Ecuador. Tenemos muchos amigos en Ecuador, ecuatorianos en todo el mundo y también en vuestro país. Una bueno, situación muy delicada la que estáis pasando, pues desde aquí es el chiquito. Simplemente podemos, podemos mandaros un, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. ¿vale? De lo que está sucediendo en Ecuador, eh, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador. Eh, pero bueno, fuerza y esperemos que pronto se restablezca la paz, la armonía. Y ya está. Para que Una bendición para Ecuador, que todo mejore. Una civil war en Ecuador, ¿cómo? Sin embargo, ¿por qué este suceso en TC se volvió tendencia de manera tan rápida? Pues por lo que les acabo de decir, porque fue televisado y en vivo. El Ecuador terminó el 2023 como el país más violento de la región, con más de 7.800 muertes violentas y una tasa de 45 muertes por cada 100.000 habitantes, superando las proyecciones para fin de año. Eso quiere decir que este tipo de sucesos, aunque tras bastidores y sin cámaras que los graben, pasan todos los días en nuestra ciudad. La diferencia es que, por suerte, en este suceso, eso nadie fue asesinado, pero sí salieron heridos dos trabajadores. Un sonidista fue golpeado y un camarógrafo fue alcanzado por una bala en su pierna. Pero ojito que no es la primera vez que delincuentes atacan a periodistas en vivo. El 29 de diciembre del 2021, el medio digital Punto Cero fue asaltado por un grupo de delincuentes que se llevaron las pertenencias de los presentadores. En el 2021 se volvió viral un clip donde se observa el asalto a un periodista de DirecTV que reportaba desde las afueras del estadio de Barcelona Sporting Club. ¡Teléfono! En el 2022 también pudimos presenciar el intento de asalto a Vanessa Robles, reportera de Teleamazonas y a su camarógrafo mientras realizaban una cobertura cerca del estadio de Barcelona. Otra vez. Usted nos va a robar ahorita en vivo. Usted cree que debería robar... Así como ustedes pueden ver en este momento... 
Ya, coja, coja lo que nos quería robar, amigo. Coja lo que nos quería robar. Y así podríamos seguir con una serie de videos con asaltos en vivo a periodistas que se quedan sin equipos de trabajo, que son golpeados, insultados y amenazados de muerte. Desde la hora que llegamos a este punto no ha pasado un solo policía. No hay ningún tipo de resguardo para las personas que acuden a esta casa de salud aquí en el sector del suburbio. Las huellas de la violencia criminal quedaron marcadas en la puerta principal de las instalaciones del medio de comunicación RTS, ubicado en el norte de Guayaquil. Sin embargo, repito la pregunta, ¿por qué el suceso de TC Televisión generó tanto miedo y caos en el Ecuador? Vamos un poquito más al fondo. A diferencia de los asaltos que les acabo de contar, lo del martes 9 de enero fue un intento de demostración de poder ante un gobierno débil. Un intento de generar caos, miedo y terror en la población. ¿Lo lograron? ¡Claro que sí! ¿Hacia dónde? Ahí están los testimonios de los vecinos, hacia el lado de acá se ven más caos de las personas que intentan llegar hasta sus viviendas, no hay transporte público, aseguran. Tener a periodistas y trabajadores de un medio de comunicación arrodillados y siendo apuntados en sus cabezas con revólveres, demostró que cualquiera de nosotros puede ser víctima de algún grupo de delincuencia organizada. Lo que se demostró también el 9 de enero fue que no podemos estar seguros ni en nuestros lugares de trabajo. Sin importar que seas periodista, influencer, guardia de seguridad, Juguero. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! Tres días después del suceso, el 12 de enero, Daniel Novoa visitó las instalaciones de TC para que los trabajadores le den su testimonio sobre lo ocurrido el martes pasado. Presidente, ¿cómo está? Un pequeño mensaje. Para la prensa nacional, ¿cuál es su mensaje para los empleados del canal? Su mensaje ahorita es que no vengo a ver a las personas que son víctimas de un atentado terrorista, que trabajan para un medio estatal y que yo soy el último responsable de su seguridad. Vengo a verlo, vengo a solidarizarme con ellos. El ofrecimiento de Bananiel fue que les promete que esto no va a volver a pasar. Ojalá que el ofrecimiento no solamente se dé en este tipo de casos, sino también a todo el Ecuador. Al señor, gracias a Dios, gracias a las Fuerzas Armadas, gracias a la Policía Nacional, con esa acción contundente, demoledora, certera, para devolvernos a la normalidad en TC Televisión. Desde BN Periodismo queremos decir que... Y así entre ofrecimientos, balas, atentados de bomba falsos, toques de queda y el millonésimo estado de excepción, llegamos, por suerte al fin de semana. Un estado de terror donde se viralizan videos de militares golpeando a presuntos sicarios. Pero la pregunta es, ¿para cuándo esos videos donde detienen a los grandes lavadores de dinero en el país? ¿Para cuándo veremos a los verdaderos capos de la droga siendo sometidos por las fuerzas del orden? ¿Para cuándo veremos resultados reales? Y sí, si van a decir que nos quejamos de todo y que nada nos gusta, es cierto. Porque nosotros no queremos saciar nuestra sed de sangre y venganza. Lo que queremos es una real solución a los problemas instalados en los barrios más empobrecidos del Ecuador. Aquí no aplaudimos como focas la violencia. Sin embargo, reconoceremos cuando haya resultados. El tiempo lo dirá. Los invitamos a cada uno de ustedes a unirnos para poder recuperar a nuestro país. Apoyamos todas, todas las iniciativas positivas que nos puedan regresar el Ecuador que merecemos. Ese Ecuador de paz y seguro. que trabajo en el programa de PN Periodismo. Mira los créditos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo!
Thank <laughs> you.